안녕하세요. 김선지입니다. 강의는 그때 초음파 찍고 피장 종양 크기가 좀 커져가지고 그 다음날 CT 찍고 바로 수술을 했습니다. 조직 검사를 외국으로 보내가지고 2주 정도 걸린다고 하더라고요. 악성인지 양성인지 검사 결과는 다음 주쯤에 나올 것 같아요. 지금 양성이기만 기도하고 있습니다. <웃음> 오늘은 부안에 있는 캠핑장으로 왔어요. 과수원을 리모델링해서 만들어진 캠핑장이라 곳곳에 나무들이 정말 많이 심어져 있고 그늘이 굉장히 좋을 것 같아요. 그리고 여기가 매화꽃으로 유명하거든요. 3월인가 4월인가? 매화 캠핑을 하고 싶어서 오르고 있는데 제 근무표 때문에 안타깝게 매화 캠핑을 하지 못했지만 지금도 굉장히 풀풀이 뻐가지고 너무 마음에 들어요. <웃음> 오늘 한두 짐을 적게 가지고 왔어요. 2월에는 한이 정도만? <웃음> 완전 미니멀. 이거 요가 아니에요. 냄비에요. 오는 길에 비가 엄청 많이 내려서 오늘 우중 캠핑일 줄 알고 약간 설렜거든요. 근데 <웃음> 부안 들어오자마자 비가 그쳤어. 여기가 다 매화 나무인 것 같아요. 지금 수확 시기인가 봐요. 그 데크에 이렇게 매실이 떨어져 있습니다. 귀엽죠? 동글동글. <웃음> 그래서 빗자루로 좀 쓸고 짐을 옮겨야 할것 같아요. 완전 깨끗하게 쓸었어요. 뿌듯! <웃음> 그래서 고동 텐트를 선물로 보내주셔서 가지고 왔습니다. 텐트 피칭 전에 타프 먼저 설치하도록 하겠습니다. 비가 안 와서 안 해도 될것 같긴 한데 하지 말까? 아니 위에서 매실이 떨어질 수도 있으니까 그냥 타프는 쳐볼게요. 그리고 여러분 오늘도 구독자 이벤트가 있습니다. 제가 구독자 이벤트로 텐트 한 동만 더줄수 있냐고 담당자님한테 여쭤봤었거든요. 이번에 담당자님이 쫄라가지고 <웃음> 저한테 하나를 더 보내주셨다고 하더라고요. 그래서 캔빌 구동 텐트 구독자 이벤트를 하도록 하겠습니다. 제가 드디어 텐트 피칭용 장갑을 샀습니다. <웃음> 리얼 그립 장갑인데 제 인스타 좋아요를 항상 눌러주시거든요. 그래서 생각나서 이걸로 사봤어요. 그리고 이게 스마트폰 터치가 돼요. 완전 신기하죠? 이렇게 터치가 돼요. 깨알 강의 인스타 자랑. <웃음> 지금 캠핑을 시작한 지 어, 2년이 다 돼가는데 세 번째 쳐보는 차프. 어? 이거 약간 MG샷 같다. 뭐 위에서 이렇게 찍던데. <웃음> 짜잔! 고동 텐트가 텐트 천장이 뚫려 있거든요. 그래서 누워 있을 때 나무를 볼수 있도록 텐트는 좀 뒤편에다가 설치하고 타프는 여기 앞쪽에 치려고 합니다. 이거 했다고 좀 땀이 나요. <웃음> 아 근데 생각보다 타프가 앞쪽으로 안 쳐져서 아쉽긴 한데 그냥 쓸게요. <웃음> 다시 하고 싶지 않아. 오 멋진 걸. 짜잔! 다 완성했어요. 이게 텐트보다 타프가 성취감이 더 좋은 것 같아. 사이드 폴트가 있었으면 약간 더 공간감이 좋았을 것 같은데 없으니까 그냥 이렇게만 쓰도록 하겠습니다. 안락하고 괜찮은 것 같아요. 
이게 면 혼방 티시 원단으로 제작됐는데 면 텐트 치고는 플라이랑 폴테랑 다 해가지고 가격이 20대 중반이에요. 그래서 가성비가 좋다고 리뷰에 많이 적어주셨더라고요. 여름에 이렇게 단독으로 쓰기도 괜찮고 동계 캠핑 때 이너 텐트로 많이 쓴다고 하시더라고요. 면 텐트여서 결로가 적어가지고 그렇게 많이 사용하신대요. 이게 플라이. 플라이. 에이. 폴대. 본체 스킨이 이렇게 들어있습니다. 이게 전용 그라운드 시트가 있는 것 같긴 하더라고요. 주문을 하면 캠핑 가기 전까지 도착을 안할것 같아서 바이소에서 그라운드 시트를 사왔어요. 3 곱하기 3m짜리로 사왔어요. 이 텐트가 155에다가 210. 센치였나? 그래서 이거 절반으로 접고 또 210cm 대충 맞춰가지고 깔면 괜찮을 것 같아요. 이게 천장으로 나무를 보려면 여기에 설치를 해야 할것 같아요. 제가 타프를 너무나도 중앙에 설치를 해버려서 이쪽에 설치하도록 하겠습니다. 이게 제 텐트까지 갈지 좀 의문이에요. 이게 데크 앞에서 멈춰요. 대전하면 찾아봐야겠어. 이게 차 옆에 있나? 아니네. 이렇게 있나 본데? 캠핑장 배치도를 봐야겠어. 아까 여기가 제일 가까운 거 맞나 봐요. 어떡하냐? 오! 릴선이 있다, 여기. 사장님한테 문자 보내놨거든요. 릴선 써도 되는지. 답장 오면 그때 하든가 해야겠어. 텐트 쳐야겠다. 그리고 풀대. 풀대가 세 가지 들어있거든요. 두 개는 텐트 본체용이고 하나는 플라이 할때 폴대를 하나 쓰는 것 같더라고요. 이렇게 작은 거는 플라이용. 집에서 플라이를 안 쳐봐가지고 이따 어떻게 쓰는지 한번 봐야 될것 같아요. 일자인 폴대랑 중간이 살짝 꺾여있는 폴대가 있거든요. 이쪽을 케이블 가이드 있는 쪽으로 설치하시면 된대요. 이렇게 꽂아주고 스킨에 버클이 달려있거든요. 버클을 폴대에 체결만 해주시면 됩니다. 엄청 간단해요. 됐다. 메쉬방이 바깥에 있고 스킨이 안쪽에 있는 구조예요. 근데 이게 훨씬 더 좋은 것 같아요. 메쉬방은 계속 열어놓고 있고 자기 전에 스킨만 안에서 닫으면 되니까. 천장에 이렇게 그래서 누워있을 때 이런 느낌? 그리고 플라이도 투명으로 천장이 돼 있거든요. 그래서 비올때 이렇게 떨어지는 게 다. 보일 것 같아요. 그리고 여기에 주머니가 있어서 이렇게 고정할 수가 있어요. 지금 플라이를 쳐보니까 여기 더 높은 부분이 앞면 같거든요. 근데 제가 지금 타프 때문에 이게 걸려서 이쪽 뒷면을 입구로 하기로 했는데 여기가 입구인데 제가 여기 뒤로 빼놔가지고 그러면 플라이 설치하기가 애매해지거든요. 플라이 보면 데시네이션이 있어요. 이거 있는 부분이 앞부분이라고 하거든요. 플라이 고정은 버클로 본체랑 플라이랑 고정을 할 수가 있습니다. 이렇게. 이 뒤쪽도 열리긴 하거든요. 근데 오늘은 약간 개방감 좋게 캠핑을 하고 싶어서 플라이는 다시 걷도록 하겠습니다. 
제가 이불을 안 가지고 오고 얇은 침낭 하나 가지고 왔거든요. 이거 그냥 덮고 자야 될것 같아요. 이불 챙기는 걸 깜빡했다. 근데 너무 얇다. <웃음> 이만해 지금. 그래도 데크 사이트여서 괜찮을 것 같아요. 여러분 제가 이거를 샀어요. 옛날부터 이런 메쉬 테이블을 쓰고 싶었었거든요. 근데 안 사고 퍼트다가 이번에 캠핑용품점 가서 하나 샀어요. 진짜. 이게 3단까지 조절이 되는데 3단으로 하면 제 의자에는 너무 테이블이 높더라고요. 그래서 2단만 할게. 풀딩 테이블인데 투풀딩을 살까 쓰리풀딩을 살까 굉장히 고민을 많이 하다가 캠핑용품점에는 투풀딩 다리 조절되는 게 없더라고요. 그래서 쓰리풀딩으로 샀습니다. 지금 뭐가 떨어지는 소리가 들리더니 매실이 텐트 안으로 들어왔어. 어? 먹어도 되나? 이거 먹어도 되겠지? 여러분 저 이거 샀었어요. 짜잔! 조조님 에코베슬이랑 콜라보 하신 거 여기 얼음 담아 다니려고 하나 샀어요. 이거 산지 꽤 됐거든요. 근데 지금 캠핑을 못 다녀가지고 <웃음> 여기에다가 얼음을 담아서 병원에 가지고 다녔어. 어떻게든 쓸라고. <웃음> 너무 마음에 들어. 오, 나 오늘 너무 좋아. 제가 인터넷에서 엄청난 다이소 꿀템들을 발견해서 그거 사러 갔다가 3, 4만원 나왔던 것 같아요. 나 이거 진짜 잘 쓰는 것 같아. 다이소 행어. 우드 행어는 팔아버려야 될것 같아. 그리고 이것도 사왔어요. 이렇게 하면 끝. 아 맞아. 여기 옆에 볼수 있는 버클도 만들어놨어. 짱짱하게 볼수 있게 이게 있더라고요. 이렇게 완성됐습니다. 그리고 다이소에서 이것도 샀어요. 뭐라 하지? 아무튼 이거 가방 같은 것도 샀어요. 짜잔! 바스켓이랑 이거는 가방 가죽 끈? 이어서 공예 용품 코너였나? 거기 가서 샀어요. 그리고 이거는 옆에 걸면 쓸모가 있지 않을까 해서 사왔거든요. 다이소에서 샀어요. 건전지 넣는 거고 이렇게 하면 불 깜빡깜빡 그냥 귀여워서 하나 샀어요. 저기 앞에 걸어두면 귀여울 것 같아요. 캔빌에서 텐트 말고 토치도 보내주셨거든요. 제가 이거는 엄청 기대하진 않았는데 완전 감성됨 너무 이쁘죠? 저 토치 처음 써봐요. 여기로 가스 충전을 해서 쓰는 거라고 하더라고요. 그래서 이것도 다이소에서 사왔어요. 라이터 가스 맥스. 이거 충전하고 2분 정도 기다렸다가 사용하라고 하거든요. 라이터 충전될 동안 그네 타고 있으려고요. 놀이터랑 수영장이랑 있거든요. 여기 그네도 있어. 내가 좋아하는 그네도 있어. 
타보세요. 여러분 이제 켜볼게요. 이게 이게 화력 조절할 수 있는 거거든요. 이렇게 조절. 짱 멋있어. <웃음> 아 이걸 나누면 여섯 개구나. 아 오늘 충분히 쓰겠다. 어. 소치 별거 아니었어. 여러분 오늘 고동 텐트 피칭 기념으로 고동을 사봤어요. <웃음> 이 사이사이를 솔로 깨끗이 씻으라고 하더라고요. 이게 백고동인데 백고동이 껍질이 약하다고 하더라고요. 그래서 많이 깨져왔는데 이거는 진짜 크고 껍질도 완벽하게 보존돼서 왔어. 비 7번 4,000원 여러분 제가 하루 때 하나 사왔거든요? 가벼운 걸로 하나 사왔습니다 쿠팡에서 이거를 여기 걸어서 사용하더라고요 지금 이거 하나가 여기 안으로 들어갔어요 오 맙사 받침대도 하나 샀어요. 좀 작은 애들은 탕에 넣고 큰 애들은 삶아 먹을게요. 이거 진짜 커요. 약간 그 고동 삶는 냄새가 나요. 너무 맛있을 것 같아. 이거 뜸 들일 동안 탕 끓일 재료 준비하고 있을게요. 그리고 이 칼은 고릴라 캠핑 가서 천 원이었나? 이천 원 하길래 사왔어요. 이렇게 잘 썰리진 않네. <웃음> 백고동이 내장에 독성이 없다고 하더라고요. 그래서 그냥 먹어도 된대요. 음, 진짜 맛있어. 이게 소라보다 더 맛있는 것 같아요. 이거를 꽂아서 이렇게 돌리면서 빼면 더잘 나오는 것 같아요. 음. 와, 
이거 내장 완전 잘 나왔어요. 보이시죠? 와, 맛있겠다, 이거. 내장 쪽이 완전 녹진해. 이거는 껍질이 너무 많이 벗겨져서 먹어도 될런가 모르겠네. 이건 그냥 버려야겠다. 혹시 모르니까. 내 내장. 아, 내장 맛있는데 안 나와. 아, 예, 안 나와. 우선 이거 하나만 가지고 와봤어요. 뚫렸어. <웃음> 잘 익은 것 같아. 짠. 내장까지 나왔어. 삶은 거랑은 어떻게 맛이 다른지 제가 한번 먹어보겠습니다. 음, 역시 내장이 맛있어. 농축된 내장 맛. 저는 구이가 더 맛있는 것 같아요. 내장 맛이 더 진한 것 같아요. 맛있어. 배불렀던 게싹 내려가는 느낌? <웃음> 역시 국물이 최고야. 아, 진짜 맛있다. 여러분, 설거지랑 정리까지 하고 왔어요. 모기향을 4개를 피워서 그런가 아까 피칭할 때 모기 한번 물리고 그 뒤로 한 번도 안 물렸어요. 그냥 날이 선선해가지고 모기가 없는 건가? 지금 여기 안에 아주 박스 하나랑 일선이랑 가방 그리고 이쪽에는 다이소 테이블 놓고 이렇게 간단히만 안에 놔뒀어요. 어, 여기 내 베개. 오늘 베개도 안 가지고 와버렸다. 베개. 편집을 좀 하다 자야겠다. 저는 이제 씻고 자보도록 하겠습니다. 안녕. 쏟아져서 플라이 그냥 대충 얹어놨어요. 오늘 비 소식이 없긴 한데 그냥 소나기 내리는 것 같아요. 이런 날씨에는 라면을 먹어줘야 될것 같은데. 오! 짜파게티 본바. 대박. 와. 비소리 들리세요? 더 많이 오는 거? 와, 플라이 시원하게 잘했다. 엄청 많이 와. 
먹고 진짜 오랜만에 먹어. 이거 타프가 마르면 가고 싶은데. 안 마르네. 여러분 저 하루 때 세척장 찾으려고 왔는데 저기 강아지가 있었어요. <웃음> 귀여워. 아이고 눕는 거 봐. <웃음> 아 귀여워. 아 귀여워라. <웃음> 와 귀엽게 생겼어. 너털좀 잘라야겠다. <웃음> 물 없어? 물 줄까? 비도 다 말랐거든요. 물한 잔만 마시고 이제 퇴실 준비를 해볼게요. 실이 여기 안에도 있어요. <웃음> 제가 배낭 넣을 때 항상 개 가지고 넣었었거든요. 근데 이렇게 넣어도 다 들어가. 진짜 이렇게 할걸 그랬어. 이방 들어가 이렇게 완벽해. <웃음> 여러분 저는 이제 퇴실을 하도록 하겠습니다. 제가 구독자 이벤트 참여 방법을 말을 안 하고 갈 뻔했어. <웃음> 구독자 이벤트 경품은 캔빌 고동 텐트 플라이 포함한 세트이고요. 참여 방법은 댓글로 건강. 건강이 최고잖아요. <웃음> 건강이라는 단어와 함께 응원 댓글 남겨주시면 제가 추첨으로 한 분을 뽑아서 드리도록 하겠습니다. 그러면 다음 영상에서 봬요. 안녕.